Welcome to Sairam Sampatra of Education. Na peru Vaishnavi and welcome to the class. So, APPSC Group 2 MCQ series lo baaganga. Iroj manam discuss yes kune topic intente geography related MCQs an mata. So, me raite ma efforts ne recognize chase net raite. Please subscribe to the channel if you are the new one. And also if you are the old one on the you didn't if you didn't subscribe to the channel, please make sure that you hit the big fat like button and also subscribe button. Okay. So, in that time, the video we need, kind of nudge the, my friends and fellow aspirants to share change and me or valuable feedback me comment box wala ma ko teriya change. Okay na? So, mana mo start this with them without any further delay. But video la kelly mundo I'll give a small announcement regarding the group two MCQ. I'm sorry, group two paid courses of APPSC. Then we'll get into the video. Okay? So, APPSC Group 2 Kosam, two paid modules ni launch at Anjar Gindi. Okay, temo comprehensive classes on time, comprehensive module. In Goka temo with regards to the screening test only. Okay, in the only screening test on today. So, comprehensive module low, 800 plus hours of classes on time. Topic wise, one stop solution PDF notes on today. AP related subjects may have special emphasis on it. Test series on it include I on today. Everything will be dealt in a student-centric approach and lifetime access will be given to the course content. So, course you can free or chase it for triple nine and mata. Okay, APPSC group to screening test details choose kunte. E particular paid module details choose kunte. 500 plus hours of classes untai. Topic wise one stop solution PDF notes untu nindu lo guda. And also, ikkada guda manam AP related subject mein ekko ga emphasis chase tham. Everything will be dealt in a student centric approach and also test series will be included in this. Lifetime access will be given to the course content and mata. So, e course yoka fee or chase it 2999 and mata. So, ever in the e dendu courses lo dendu lana join a valley and kuntu nara. So, ala register a valley and e courses lo. 6305935532 अने नंबर की कॉल जैसी मैं योग का क्वेरीज आड़ गए ऐसी तंतरवाते यू कैन जॉइन इनटू दिस कोर्स आन मटा ओके सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो मरी सो फर्स्ट क्वेश्चन चुनान्दी द बिगेस्ट फर्टिलाइजर फैक्ट्री ऑफ इंडिया इन द कॉर्पोरेट सेक्टर कॉर्पोरेटिव सेक्टर इस सिचुएटेड इन विच प in the low each in the places low the first cooperative sector fertilizer factory ekkad undi biggest fertilizer factory ekkad undi nane di pause chase kone try chai andi okay na so ain't ande pause chase kone mundo ka nimsham ain't ande nenu questions chadwe ta padu me rain chali after i read out every question you need to pause the video video ni pause chase kone a question me antal me try chai andi okay pakta nako white paper bet kone di then a blank paper bet kone di one first question की नहीं बेट्टा नू अनान कोंडी okay so इकड़ answer for example B अन कोंडी so मी range आज तारू दान की minus 1 नहीं आली marks so second question B so B correct आई इन्दान कोंडी plus 1 अला okay उक वेल अटेन चेये ले रो answer तेली का 0 okay अला अला पेट कुन तरवात after 25 questions मी केंथ स्कोर उच्चिन नन calculate चेसकोनी comment box Okay, I'm hoping that you have tried it. Answer is option A. Full poor UP is the right answer. So the biggest fertilizer factory of India in the cooperative sector is situated in full poor Uttar Pradesh. So option A ever at the better. Pause chase koni. I'm sorry, uh, plus one race koni. Next question tell poda. So the next question is the first cotton mill of India was established at. So India lo first cotton mill and the ekad established in India and Adutunaru. बॉम्बे, अहमेदाबाद, बरोडा, कलकत्ता। सो ये फोर ऑप्शंस लो ये दी करेक्ट आंसर आन कुंट नरो पोस्टेस कुंट ट्राई चेंडी। सो आई होप सो यू हैव ट्राइड इट। सांस आंसर इस ऑप्शन डी। कलकत्ता लो डी फर्स्ट एम एंड आरु कॉटन मिल ने डी स्टेबलिश शेडन जारगिंदी। इधी ए यर लो आंटे 1818 लो। एक्कड़ so, West Bengal law, Calcutta law, first cotton mill and it was established in the year 1818. Okay, now, so answer on it, you can see the correct replacement. Okay, now let us go to question number 3. So, question number 3, which place in Punjab is known as 
hosiery industry is known for the hosiery industry okay so option a and d gurdaspur option b amritsar c ludhiana option d jalandhar okay ee four options lo edi correct answer anukuntunaro pause cheskon try cheyandi okay i'm hoping that you have tried it answer is option c that is ludhiana is the correct answer so ludhiana in punjab is famous for the hosiery industry anamata so it is renowned as international industrial capital of punjab ఓకే దీని నేమ్ అని పిలుస్తారంటే లుధియానా అని ఇండస్ట్రియల్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ పంజాబ్ అని పిలుస్తారు ఇది పంజాబ్ లో ఉంటుంది అనమాట సో ఇక్కడ మనకి హౌజరీ ఐటమ్స్ కానీ దాని తర్వాత రెడీమేడ్ గార్మెంట్స్ కానీ స్వింగ్ మెషిన్స్ కానీ ఓకే మెషిన్ టూల్స్ కానీ అవన్నీ ఫేమస్ అనమాట సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ఏమంటారు ఇండస్ట్రియల్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ పంజాబ్ సో ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ సి ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఎవరైతే కరెక్ట్ గా పెట్టారో ప్లస్ వన్ వేసుకోండి సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి వేర్ ఇస్ లొకేటెడ్ ద లార్జెస్ట్ సెంటర్ ఆఫ్ పెట్రోకెమికల్ ప్రొడక్షన్ సో ఇచ్చిన వాటిలో పెట్రోకెమికల్ ప్రొడక్షన్ కి లార్జెస్ట్ సెంటర్ ఎక్కడ లొకేట్ అయింది అని అడుగుతున్నారు ఓకే సో ఆప్షన్ ఏ లో ఏముంది జామ్ నగర్ ఆప్షన్ బి అంకలేశ్వర్ ఆప్షన్ సి నోన్ మటి ఆప్షన్ డి ట్రాంబే సో ఈ ఫోర్ ఆప్షన్స్ లో ఏది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనుకుంటున్నారో పాజ్ చేసుకొని ట్రై చేయండి ఓకే ట్రై చేశారు అనుకుంటున్నా మనకి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ ఏ అనమాట లార్జెస్ట్ పెట్రోకెమికల్ ఫ్యాక్టరీ అనేది మనకి జామ్ నగర్ లో ఉంది గుజరాత్ లో ఓకే జామ్ నగర్ గుజరాత్ లో వీ హ్యావ్ ద లార్జెస్ట్ సెంటర్ ఆఫ్ పెట్రోకెమికల్ ప్రొడక్షన్ సో ఆప్షన్ ఏ ఎవరైతే కరెక్ట్ గా పెట్టారు ప్లస్ వన్ వేసుకోండి నా లెటర్స్ గో టు అనదర్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ ద డే సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి సో నేను ఎక్కువగా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వకపోవడానికి కారణం ఏంటంటే ఇవన్నీ జస్ట్ ఫ్యాక్ట్స్ అనమాట ఇవి మీరు ఎక్కువగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అండ్ ఇక్కడ మీకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ పెద్దగా ఉండదు లొకేషన్ వైజ్ గా అడుగుతున్నాను కాబట్టి ఓకే సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి పితంపూర్ ఇన్ మధ్యప్రదేశ్ ఇస్ నోన్ ఫర్ పితంపూర్ మధ్యప్రదేశ్ లో ఉంటుంది కదా ఇట్ ఇస్ నోన్ ఫర్ పేపర్ జూట్ ఆటోమొబైల్ అల్యూమినియం సో ఈ ఫోర్ ఆప్షన్స్ లో ఏది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనుకుంటున్నారో పాజ్ చేసుకుని ట్రై చేయండి సో ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ సి దట్ ఇస్ ఆటోమొబైల్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అనమాట సో పీతంపూర్ అండ్ మధ్యప్రదేశ్ ఇస్ నోన్ ఫర్ ది ఆటోమొబైల్ ఇండస్ట్రీ ఆర్ ఆటోమొబైల్స్ సో పీతంపూర్ ఇస్ టౌన్ ఇన్ ద మధ్యప్రదేశ్ ఇన్ ధార్ డిస్టిక్ ధార్ డిస్టిక్ లో ఉంటుంది అనమాట సో ఇట్స్ అన్ ఇండస్ట్రియల్ ఏరియా వెర్ లార్జ్ అండ్ స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ ఆర్ ఎస్టాబ్లిష్ ఇట్ ఈస్ మోస్ట్లీ నోన్ ఫర్ ది ఆటోమొబైల్ ఇండస్ట్రీస్ సో దట్స్ ద రీజన్ ఆప్షన్ సి ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఎవరైతే కరెక్ట్ గా పెట్టారో ప్లస్ వన్ వేసుకోండి నా లెట్ ఇస్ గో టు అనదర్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ ద డే So the next question is which of the following is not a raw material for fertilizer industry okay first one uh, option a and a naphtha option b gypsum option c sulfur option d caustic soda so if four options le the correct answer anukunnaro pause cheskon try cheyandi okay try chesara so answer ikkada entante కాస్టిక్ సోడా అనమాట కాస్టిక్ సోడా ఇస్ నాట్ ఎ రా మెటీరియల్ ఇన్ ద ఫర్టిలైజర్ ఇండస్ట్రీస్ సో ఇచ్చిన ఆప్షన్ లో కాస్టిక్ సోడా ఇస్ నాట్ ఎ లైక్ రా మెటీరియల్ సో ఈ నాప్త గానీ జిప్సమ్ గానీ సల్ఫర్ గానీ దే ఆర్ ద రా మెటీరియల్స్ ఇన్ ద ఫర్టిలైజర్ ఇండస్ట్రీస్ సో మీరు ఇక్కడ ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ క్వశ్చన్ నుంచి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఒకటే ఫర్టిలైజర్ ఇండస్ట్రీకి నాప్త జిప్సమ్ ఓకే అండ్ సల్ఫర్ అనేవి రా మెటీరియల్స్ అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే ఓకేనా So now uh, let us go to next question. So the next question is the National Center of Organic Farming is situated at National Center of Organic Farming and where is it? Option A is Hyderabad, Option B is Chennai, Option C is New Delhi, Option D is Ghaziabad. So if you have 4 options, you can try it and try it and try it. So next question is Option A. Okay, I'm hoping that you have tried it. Answer is uh, uh, National Center for Organic Farming is uh, located in Ghaziabad. And what option D is the right answer. So, there are 9 regional centers. Regional centers are where they are. One is it Bangalore. Okay. The second one is it Bhubaneshwar or Bhubaneshwar. Okay. Panchkula is the third one. And Imphal, Jabalpur, Nagpur. గాంధీనగర్ ఓకే గాజియాబాద్ 
Patna. So these are the regional centers, nine regional centers and Mata for uh, uh, the National Center for Organic Farming. Okay, the main uh, aim and taru center of Jesse Gazia Badlo and then Mata. Okay, na? answer of Jesse option uh, D is the right answer. So the next question is, what is the correct sequence of the following rail tunnels by the length in the ascending, uh, descending order? Descending order lo amarcha mancha par. Peer Panjal, Karbude, Natuwadi, Beddiwadi. Okay, next same uh, unnai places but uh, different order in the first chase ko nuksari A order correct to try chen. So answer try chesar ankuntuna. Answer which is the option A is the right answer. So descending order and TNT, big to small arrange. Right? So first Peer Panjal rail tunnel and mata. Peer Pan Panjal rail tunnel and Aledi. It any kilometers on to that 11 kilometers on to the okay. Carbude and Aledi 6.5 kilometers rail tunnel on mata. Okay. Natu Wadi and Aledi it's 4.3 kilometers on the okay. Exact numbers ever key good to know. But rough ga idea on the jalu. Okay. So, Berde Vadi Ojesi Manaki 4 kilometers on to this. So, this is the uh, largest and smallest varaki. Okay. So, answer Ojesi Manaki option um, option uh, A Mantaru A is the right answer and matter. So, the next question is which one of the following coast is associated with Kochi Seaport? Kochi Seaport ki associate in a coast in T Malabar coast. Konkan Coast, Koramandal Coast, Northern Sarkar's Coast. So, in four options, lo Kochi Coast ki, Kochi, uh, I'm sorry, Kochi Sea Port ki associate in the coast into postures kon try chandi. Okay, try chesara. Answer end and option A, Malabar Coast is the right answer. So, Kochi Sea Port ekka dhontu ni Kerala dhontu. Aona? So, this Kerala is a seaport. It's a graceful, natural harbor. This is located Malabar coast. We use the total whole year. So, option A is the right answer for this question. Let us go to another question of the day. Okay, the question is which airport is non operational in madhya pradesh madhya pradesh lo a or airport anedi operational lo ledu okay kajuraho panna jabalpur gwalior so ee four options lo edi correct answer anukuntunnaro pause cheskoni try cheyandi so i am hoping that you have tried it so answer is option b is the right answer so panna is the right answer so panna Airport and it is not op in operational in Madhya Pradesh and Mata while uh, Kajuraho Kani, Jabalpur Kani, Gwalior Kani, they are in the operational mode. Okay, so and the answer in the option B is the right answer. Every the correct gapeta replacement is Kundi. Okay, now, now let us go to another question of the day. So the another question of the day is when was air transport started in India? India lo air transport A lo start in 1915, 1921, 1926, 1911. Okay. If four options play the correct answer, pause. Just try it. I'm hoping that you've tried it. So answer is option D. 1911 is the right answer. So 1911 lo manak first time air transport ani this start time in India lo. So E air pa E air transport ani this Delhi madhya lo jargindi ante Allahabad nunchi nine varaki. Okay. Allahabad. Okay, which is Prayagraj now. Okay, from there, uh, 9 e, the Girvaraki, Manaki, first uh, airport transport and the Jarginan, but air transport and the Jarginan, but okay. So, option D is the right answer for this question. Where the correct gapetaro plus one way is going now. Let us go to another question of the day. So, the next one is Kana National Park is famous for lions, cows, elephants, tigers. So, if four options low. A the correct answer of pause chess can try chandy. Okay, answer is manaki tiger than mata. So tiger reserve is also known as Ikada Tiger Reserve good on the Kana Tiger Reserve good on than mata. So it is famous for tigers. It is one of the tiger reserves of India and the largest na national park of the Madhya Pradesh. Okay. 
సో మనకి కన్నా నేషనల్ పార్క్ అనేది ఎప్పుడు క్రియేట్ అయింది అంటే నైన్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఫస్ట్ జూన్ నాడు క్రియేట్ అయిన ఒక నేషనల్ పార్క్ అనమాట అండ్ నైన్టీన్ సెవెంటీ త్రీలో దీన్ని మనం కన్నా టైగర్ రిజర్వ్ గా మార్చాము నైన్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ త్రీలో ఓకే ద ఫారెస్ట్ డిపెక్టెడ్ ఇన్ ద ఇట్ ఈస్ ఫేమస్ ఫర్ ద నావెల్ బై రుడియాడ్ కిప్లింగ్ అనమాట ఓకే సో ద జంగల్ బుక్ ఈస్ based on the jungles included in this reserve so jungle book anoka book untund anamata aa book lo unna sanniveshalu ee particular kuno uh, i'm sorry kanna national park ki sambandhinchina vyanta okay it is also the first tiger reserve in india to be officially introduced a mascot mascot anedi uh, release chesina dantlo it's the first official one anamata okay boor singh the barsinga okay boor singh the barsinga anamata okay dan peru ఓకే సో ఆన్సర్ ఏంటి ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఎవరైతే కరెక్ట్ గా పెట్టారో ప్లస్ వన్ వేసుకోండి నవ్ లెట్ ఇస్ గో టు అనంత క్వశ్చన్ ఆఫ్ ద డే సో ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈస్ విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈస్ నాట్ అ గోస్ట్ టౌన్ ఇచ్చిన వాటిలో గోస్ట్ టౌన్ కానిది ఏంటి కుల్ధార ధనుష్ కోడి లక్పాట్ ఓకే చర్కారి సో ఈ ఫోర్ ఆప్షన్స్ లో ఏది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనుకుంటున్నారో పాజ్ చేసుకొని ట్రై చేయండి So answer is option D is the right answer. So the ghost town is a town that has been abandoned for number of regional uh, reasons. Uh, like a month or so number of reasons. Well, then you have been shared on the ghost town and turn on what number of reasons. I'm on the two natural calamities on the two drops on the two because of rumors on the two. Okay. There can be a number of reasons. Okay. So in the given options. Kuldara, Danshkodi, Lakpat are ghost towns, but Charkapari is not a, uh, in Imantaru, Charkari is not a ghost town. It is located in UP and Mata, whereas other three are the ghost towns. So, Kani Valu, which is not a ghost town on Adigar Gavati, option D is the right answer. Okay, now let us go to another question of the day. So, the next question is, which one of the following can provide both power and manure? Nuclear plants, thermal plants, bio plants, i mean uh, biogas plants hydroelectric plants so please pause the video and try it out so option is option c is the right answer so biogas refers to the mixture of different gases which are produced by the breakdown of the organic matter organic matter ni breakdown cheyadam valla ucche gases anevi manaki biogas anamata okay so it will be done the breakdown of organic matter will be done in the absence of oxygen okay oxygen leni time lo dinni బ్రేక్ డౌన్ చేస్తారు అనమాట లైక్ లేకుండా ఆక్సిజన్ లేకుండా ఓకే బయోగ్యాస్ కెన్ బి ప్రొడ్యూస్డ్ ఫ్రమ్ రా మెటీరియల్స్ లెచ్ యాజ్ అగ్రికల్చరల్ వేస్ట్ మాన్యూర్ ఓకే సీవేజ్ నుంచి అండ్ ఆల్సో గ్రీన్ వేస్ట్ నుంచి కూడా మనము తయారు చేయొచ్చు అనమాట ఈ బయోగ్యాస్ ని అండ్ ఎక్సెట్రా లాట్ ఆఫ్ అదర్ థింగ్స్ ఆర్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ దిస్ ఇట్ ప్రొవైడ్స్ బోత్ పవర్ అండ్ మాన్యూర్స్ కాబట్టి ఆప్షన్ సి ఈజర్ ఐట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఎవరైతే కరెక్ట్ గా పెట్టారో ప్లస్ వన్ వేసుకోండి So the next question is when was speed post service launched by Indian Postal Department in competition to the courier service 1988 1987 1989 1986 ee four options lo which is the right one anedi pause chesko try cheyandi okkar so answer is option d 1986 is the right answer so the speed uh, indian postal department em chesindi ante so it has started the speed post service on august 1st 1986 so e service anedi it provides time bound and express delivery of letters manaku telisindhe kada letters ni parcels ni fast ga time ki pampistund anamata okay between specified stations in india okay if the speed post is not delivered within the time then the postal departments em chestundi ante they will refund the postal charges to the customers ఓకే అది కరెక్ట్ టైంకి చేరుకునేలా చూస్తుంది అనమాట ఇది ఎప్పుడు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారంటే నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ ఫస్ట్ ఆగస్ట్ రోజు మనకి పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్ ఇండియన్ పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు దీన్ని సో మనకి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ డి ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈస్ విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఇస్ నాట్ కరెక్ట్ ఓకే కింద ఇచ్చిన వాటిలో ఏ స్టేట్మెంట్ నాట్ అ కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అని అని అంటున్నారు ఇండియా ఇస్ ద సెకండ్ లార్జెస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ ఆఫ్ నైట్రోజినస్ ఫర్టిలైజర్స్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఇండియా ఇస్ ద నైన్త్ లార్జెస్ట్ స్టీల్ ప్రొడ్యూసింగ్ కంట్రీ ఇన్ ద వరల్డ్ ఇండియా ఇస్ ద సెకండ్ లార్జెస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ ఆఫ్ సిల్క్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఇండియా ర్యాంక్స్ థర్డ్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఇన్ కోల్డ్ ప్రొడక్షన్ సో ఇది టూ థౌజండ్ త్రీలో అడిగిన క్వశ్చన్ 
నౌ ద డేటా మైట్ బీ చేంజ్ సో నేను ఆన్సర్ పాజ్ చేసుకోమని చెప్పను నేనే మీకు అంత ఎక్స్ప్లెనేషన్ అయితే ఇస్తాను ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఉన్న ట్రెండ్ ఏంటో చెప్తాను ఓకేనా సో ప్రజెంట్ ఉన్న ట్రెండ్ ప్రకారం చూసుకుంటే ఆప్షన్ ఏ తప్పు అవుతుంది అనమాట మీరు చూడండి ఇండియా ఈజ్ ద సెకండ్ లార్జెస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ ఆఫ్ నైట్రోజనస్ ఫర్టిలైజర్స్ ఇన్ ద వరల్డ్ అంటున్నాడు కానీ యాజ్ ఆఫ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ డేటా ప్రకారం మనకి నైట్రోజనస్ ఫర్టిలైజర్స్ లో ఇండియా థర్డ్ ప్లేస్ లో ఉంది నాట్ ఇన్ ద సెకండ్ ప్లేస్ ఓకే ఇట్ ఈస్ బిహైండ్ చైనా అండ్ యుఎస్ఏ సో ఇండియా ఈజ్ ఇన్ ది థర్డ్ ప్లేస్ అనమాట ఓకేనా సో ఇండియా ఈజ్ హ్యావింగ్ ద నైన్త్ ర్యాంక్ ఇన్ ద టర్మ్స్ ఆఫ్ స్టీల్ ప్రొడక్షన్ స్టీల్ ప్రొడక్షన్ లోనేమో నైన్త్ ర్యాంక్ ఉంది ఓకేనా అండ్ నైట్రోజనస్ ఫర్టిలైజర్స్ లో ఏమో థర్డ్ ర్యాంక్ ఉంది సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ ని ఎలిమినేట్ చేసేయండి సో నాట్ అంటున్నాడు కాబట్టి ఫస్ట్ రైట్ అవుతుంది బట్ ఐ హావ్ నాట్ టోల్డ్ యూ టు పాజ్ వీడియో అండ్ ట్రై కదా జస్ట్ రిజల్ట్ టు మై ఎక్స్ప్లెనేషన్ అండ్ ఎక్స్క్లూడ్ దిస్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ టుడేస్ క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్ సో అవుట్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫైవ్ కాకుండా అవుట్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ కే మీ స్కోర్ అనేది ఇవ్వండి ఓకేనా సో నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏమి ఇచ్చారు స్టీల్ ప్రొడక్షన్ లో మనకు నైన్త్ లార్జెస్ట్ అన్నాడు ఇది కరెక్ట్ అయ్యి ఓకే సో ఇండియా ఈస్ సెకండ్ లార్జెస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ ఆఫ్ సీ సిల్క్ ఇన్ ద వరల్డ్ అని అంటున్నాడు సో థర్డ్ ఆప్షన్ ఏంటి ఇండియా ఈజ్ ద సెకండ్ లార్జెస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ ఆఫ్ సిల్క్ అంటున్నాడు కదా ఇది కూడా కరెక్టే అనమాట ఎందుకంటే ఇండియా మనకి యాన్యువల్ గా థర్టీ ఫోర్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ త్రీ మెట్రిక్ టన్స్ ఆఫ్ సిల్క్ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అనమాట ఇట్స్ ద సెకండ్ లార్జెస్ట్ సిల్క్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఇన్ ద వరల్డ్ సో ఇట్ ఈస్ ఆఫ్టర్ చైనా ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద సెకండ్ ప్లేస్ సో అబౌట్ నైన్టీ సెవెన్ ఆఫ్ ద నైన్టీ సెవెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద రా సిల్క్ అనేది మనకి ఫైవ్ స్టేట్స్ నుంచి వస్తుంది ఒకటి వచ్చేసి ఏపీ ఇంకోటి కర్ణాటక ఇంకొకటి జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ ఇంకొకటి తమిళనాడు అండ్ వెస్ట్ బెంగాల్ ఓకే ఆల్మోస్ట్ నైన్టీ సెవెన్ పర్సెంట్ ప్రొడక్షన్ ఈ ఫైవ్ స్టేట్స్ నుంచే వస్తుంది ఇండియాలో అండ్ ఇండియా ఇస్ ఇన్ ద సెకండ్ ప్లేస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద సిల్క్ అండ్ ఇది కూడా కరెక్ట్ ఇండియా ర్యాంక్స్ థర్డ్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఇన్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ సిల్ కోల్డ్ ప్రొడక్షన్ అనమాట ఐఎమ్ సారీ ఇక్కడ మనకు థర్డ్ ఇచ్చాడు కదా ఇట్స్ నాట్ థర్డ్ అనమాట టూ థౌజండ్ త్రీ లో థర్డ్ ప్లేస్ లో ఉంది బట్ కోల్డ్ ప్రొడక్షన్ లో ఇండియా అనేది సెకండ్ ప్లేస్ కి జంప్ అయింది అనమాట మంచి ప్లేస్ కి వచ్చింది ఓకే ఇట్ హాస్ ఇంప్రూవ్ కోల్డ్ ప్రొడక్షన్ సో టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ ఆ టైమ్ లో మన కోల్డ్ ప్రొడక్షన్ లో ఇండియా అనేది సెకండ్ ప్లేస్ లో ఉంది అనమాట విత్ సెవెన్ సిక్స్టీ సెవెన్ మిలియన్ టన్స్ ప్రొడక్షన్ అనమాట ఇన్ వన్ సింగిల్ ఇయర్ దట్ ఈస్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఓకే సో మనకి వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ ఆఫ్ కోల్ ఎవరు చైనా అనమాట ఓకేనా సో అర్థమైంది అనుకుంటున్నా మనకి ఇక్కడ టూ ఆప్షన్స్ రాంగ్ అయ్యాయి అందుకే ఐఎమ్ నాట్ టోల్ యూ టు పాజ్ మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ కరెక్ట్ ఉన్నాయి కాబట్టి సో ఆప్షన్ ఏ రాంగ్ ఉంది ఆప్షన్ డి కూడా రాంగ్ ఉంది బట్ టూ థౌజండ్ త్రీ లో క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు మాత్రం ఓన్లీ ఆప్షన్ ఏ అనేది తప్పు ఉండింది ఓకేనా సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కి వెళ్ళిపోదాం వితౌట్ ఎనీ ఫర్ ద డిలే so the next question is which of the following countries is the third largest producer and the consumer of fertilizer in the world usa china india and germany so manam last question lone discuss cheskunnam kada answer is india anamata india production wise lone kaadu consumption wise lo kuda india is in the third place with respect to the fertilizers anamata so both in the consumption and production india is standing in the third place okay na మరి ఫస్ట్ ప్లేస్ లో ఎవరు ఉన్నారు అంటే ఫస్ట్ ప్లేస్ లో చైనా అండ్ యుఎస్ఏ ఉన్నారనమాట ఓకేనా సో ఆన్సర్ అనేది మనకి ఇండియా కాబట్టి ఎవరైతే కరెక్ట్ గా పెట్టారో ప్లస్ వన్ వేసుకుని నా రైట్ ఇస్ గుడ్ అనేది క్వశ్చన్ ఆఫ్ ది డే సో ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈస్ లొకస్ట్ ఎంటర్ ఇండియా ఫ్రమ్ ఓకే ఇక్కడ నుంచి ఎంటర్ అవుతాయి అవి ఓకే బంగ్లాదేశ్ నుంచా నేపాల్ నుంచా పాకిస్తాన్ నుంచా శ్రీలంక నుంచా సో ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ సి పాకిస్తాన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ సో దే ఎంటర్ ఇండియా ఫ్రమ్ పాకిస్తాన్ అనమాట సో దీని వీటిని కంట్రోల్ చేయడానికి మనకి టెన్ సర్క్యూల్ ఆఫీసర్స్ ఉన్నారనమాట ఆఫీసర్స్ ఉన్నాయన్నమాట అండ్ ట్వంటీ త్రీ లోకస్ట్ అవుట్ పోస్ట్ ఉన్నాయన్నమాట దే హీన్ ఎస్టాబ్లిష్ ఇన్ ఆర్డర్ టు కంట్రోల్ లోకస్ట్ ఓకే దీస్ అవుట్ పోస్ట్ పర్ఫామ్ ద టాస్క్ ఆఫ్ సర్వైలెన్స్ సర్వైలెన్స్ చేయడం వాటిని కంట్రోల్ చేయడం ఓకే ఇన్ ద టూ ల్యాక్ స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ దగ్గర వాళ్ళు ఎప్పుడు సర్వేలెన్స్ అనేది కండక్ట్ చేస్తూనే ఉంటారు అనమాట ఇన్
பாப் நகர் பீம பீமணிபட்டினம் சண்டிபூர் நாகப்பட்டினம் ஓகே இ ஃபோர் ஆப்ஷன்ஸ்ல எது கரெக்ட் ஆன்சரோ பாஸ் చేసుకొని ட்ரை చేయండి సో ఆన్సర్ వచ్చేసి మన కొరిస్సా లో ఉన్న చందిపూర్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అన్నమాట సో ఈ పర్టిక్యులర్ ఫెనామెన అనేది మన కొరిస్సా చందిపూర్ లో కనబడుతుంది ఓకే వన్ కెన్ వాక్ ఇన్ టు ద బీచ్ యాస్ ద సీ వాటర్ రిసీవ్స్ అవే ఫ్రమ్ ద షోర్ లైన్ డ్యూరింగ్ ద ఎబ్ టైమ్ అన్నమా ఎబ్ టైడ్ అన్నమాట ఓకే ఎబ్ టైడ్ అంటే ఏంటి ఇట్ ఇస్ ద టైం పీరియడ్ బిట్వీన్ ది హై టైడ్ అండ్ ద లో టైడ్ ఈ టైడ్ టైమ్ లో మనకి ఇది జరుగుతుంది ఫెనామెన అనేది జరుగుతుంది అన్నమాట ఓకే సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కి వెళ్ళిపోదాం దీనికి అయితే ఆప్షన్స్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ సో ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈస్ విచ్ వన్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్లీ మ్యాచ్ ఇచ్చిన వాటిలో కరెక్ట్ గా మ్యాచ్ కానిది ఏంటి శ్రీహరికోట ఆంధ్రప్రదేశ్ తుంబా కేరళ బాబా అటామిక్ రీసెర్చ్ కర్ణాటక సెంటర్ పోఖ్రాన్ రాజస్థాన్ సో ఈ ఫోర్ ఆప్షన్స్ లో ఏది కరెక్ట్ ఆన్సర్ పాజ్ చేసుకొని ట్రై చేయండి ఒకసారి సో ఆన్సర్ ఈస్ బాబా అటామిక్ రీసెర్చ్ కర్ణాటక సెంటర్ అనేది ఇట్స్ ద రాంగ్ మ్యాచ్ అనమాట సో శ్రీహరికోట ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇస్ రైట్ తుంబా కేరళ ఇస్ రైట్ ఓకే బాబా అటామిక్ రీసెర్చ్ ఇస్ నాట్ ఇన్ కర్ణాటక బట్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ మహారాష్ట్ర మహారాష్ట్ర సెంటర్ ఓకే పోక్రాన్ సెంటర్ వచ్చేసి మనకి రాజస్థాన్ ఉంది సో ఆప్షన్ సి రాంగ్ కాబట్టి ఆప్షన్ సి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఎవరైతే కరెక్ట్ గా పెట్టారో ప్లస్ వన్ వేసుకోండి అటెండ్ చేయండి వాళ్ళు జీరో అండ్ తప్పు పెట్టిన వాళ్ళు మైనస్ వన్ ఓకేనా సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కి వెళ్తున్నాం So the next question is, in the vicinity of Mumbai, a number of specialized towns have been developed. Match the list of specialization with towns and select the correct answer using the codes given below the list. Okay, list 1 lo town each other, list 2 lo specialization each other. Option A mundi Alibag, okay, Balapur, uh, Navaseva, Ratnagiri. Specialization claim each other, okay, fishing center, in Gokati holiday resort. ఇంకొకటి పెట్రో కెమికల్ కాంప్లెక్స్ ఇంకొకటి పోర్ట్ సో మనము ఈ ఏ కోడ్ కరెక్ట్ చెప్పండి ఓకేనా సో వన్ త్రీ టూ ఫోర్ టూ త్రీ ఫోర్ వన్ త్రీ ఫోర్ టూ వన్ టూ వన్ ఫోర్ త్రీ అనేది పాజ్ చేసుకొని ట్రై చేయండి ఒకసారి సో ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి ఆప్షన్ బి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ సో మనకి అలీబాగ్ అనేది ఇట్ ఇస్ ఫేమస్ ఫర్ ద హాలిడే రిసార్ట్ ఓకే and uh, balapur anedi it is famous for the petrochemical complex so it is known as famously for it is known famously for petrochemical complex anamata navashiva is a port and ratnagiri is a fishing center okay so manaki 2 uh, and 3 and 4 and 1 is the right answer id ee option lo undante option b lo undi kabatti b is the right answer so the next question is which one of the following pair is not correctly matched ఏరియా ఇంపార్టెంట్ రిసోర్సెస్ ఇక్కడ ఏరియా ఇచ్చారు ఇంకొకటి ఇంపార్టెంట్ రిసోర్స్ ఇచ్చారు ఏది కరెక్ట్ గా మ్యాచ్ కాలేదని అడుగుతున్నారు కొల్హన్ మినరల్ రిసోర్సెస్ ఇచ్చారు కచ్ ఫారెస్ట్ రిసోర్సెస్ మలబార్ కోస్ట్ వాటర్ రిసోర్సెస్ మిడిల్ గంగా ప్లేన్ సాయిల్ రిసోర్సెస్ ఓకే పాజ్ చేసుకొని ట్రై చేయండి సో ది ఆన్సర్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఇస్ బి అనమాట బట్ ఇట్స్ ద రాంగ్ పేర్ దట్స్ వై ఇట్ హ్ బికమ్ ద రైట్ ఆన్సర్ సో కచ్ ఏరియా ఇస్ నాట్ నోన్ ఫర్ ద ఫారెస్ట్ రిసోర్సెస్ ఓకే కానీ ఇక్కడ మనకి అబెండెంట్ వాటర్ రిసోర్సెస్ అవైలబుల్ గా ఉంటాయి సో రాంగ్ ఆప్షన్ కాబట్టి రాంగ్ మ్యాచ్ కాబట్టి ఆప్షన్ బి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఎవరైతే కరెక్ట్ గా పెట్టారో ప్లస్ వన్ వేసుకోండి నా లెటర్స్ గో టు అనేది క్వశ్చన్ ఆఫ్ ద డే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈస్ కోరల్ రీవ్స్ ఆర్ నాట్ ఫౌండ్ ఇన్ విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ రీజియన్స్ గల్ఫ్ ఆఫ్ క్యాంబే గల్ఫ్ ఆఫ్ మన్నార్ గల్ఫ్ ఆఫ్ కచ్ లక్షద్వీప్ అండ్ మినీకాయ్ ఐలాండ్ నన్ ఆఫ్ ది అబవ్ ఆర్ మోర్ దెన్ వన్ ఆఫ్ ది అబవ్ సో ఈ ఫోర్ ఆప్షన్స్ లో విచ్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అనేది పాజ్ చేసుకొని ట్రై చేయండి ఒకసారి సో ద రైట్ ఆన్సర్ ఇస్ గల్ఫ్ ఆఫ్ కంబే ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ సో కోరల్ రీఫ్ ఇన్ ఇండియా ఆర్ ఫౌండెడ్ గల్ఫ్ ఆఫ్ మన్నార్ ఓకే గల్ఫ్ ఆఫ్ కచ్ లక్షద్వీప్ మినీకాయ్ ఐలాండ్ అండమాన్ అండ్ నికోబాయర్ ఐలాండ్ అండ్ ఆల్సో మనకి ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే నేత్రాణి ఐలాండ్ లో కూడా ఉంటుంది కర్ణాటకలో మల్వాన్ లో ఉంటుంది మహారాష్ట్ర లో బట్ ఇట్ ఇస్ నాట్ ఫౌండ్ ఇన్ గల్ఫ్ ఆఫ్ కాంబే కాబట్టి ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఓకే ఎవరైతే కరెక్ట్ గా పెట్టారో ప్లస్ వన్ వేసుకొని నా లెటర్స్ గో టు ట్వంటీ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ ద డే సో ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈస్ విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ రీజన్ ఫర్ ద ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ విక్రమ్ సారాబాయ్ స్పేస్ సెంటర్ ఎట్ తుంబా ఓకే Uh, the sea is near to the
It is situated on the geomagnetic equator. Outer space near Tumba ex exhibits queer atmospheric pheno phenomena. So, these four options low, which is the right correct answer, the Porsche is going to try to do. So, the right answer is option C. That is, uh, it is situated on the geomagnetic equator. Is the right answer. Tumba is the one that is suburb region low. That is, Tiruvannamalai city low. That is, Nanmattai. Okay, which is the capital of Kerala. So, under the leadership of Vikram Sarabhai, so Indian uh, National Committee on Space Research, in course panel under it has established to, uh, it has decided to establish Tumba Equatorial uh, uh, Rocket Launch Station. Okay, the name and time and title center. So, Tumba Equatorial Rocket Launch Center and it has been established to establish and decide to do it in course part. Okay, in the, under the leadership of Vikram Sarabhai. It has been established to establish in 1962. Why did you choose this? It is because of the proximity of the uh, geomagnetic equator. Okay, and we have uh, as it is situated on the geomagnetic equator, it was chosen. So, option C is the right answer for this question. Now, let us go to the last question and the final question of the day. Now, let us go to the last question and the final question of the day. So, the final uh, last question of the day. The Himalayan Mountaineering Institute uh, is located in. So, in Mountaineering uh, Institute, Himalayan Mountaineering Institute, and the Indian Institute, Uttar Kashi, Dehradun, Darjeeling, Shillong. So, if four options play the right answer, you pause just go and try change. Look, sorry. So, the right answer is option C is the right answer. Darjeeling loan than Mata. So, the Himalayan Mountaineering Institute is located in Darjeeling. Darjeeling is in West Bengal. So, my key option C is the right answer. You write the right gap at a plus one ways. So, we have 25 questions like the deal chase code and bargain. We are all doing the questions. So, a lot of facts, factual information on the cover. There is lot, not much scope for explanation. If you have any scope, you can explain it to you. So, but if you have any facts, you can memorize it and try it. And related facts, for example, we have an operational lane airport. So, if you have any operational lane airport, you can try it to you. So, if you have any operational lane airport, you can try it to you. Okay, so we have the Himalayan Mountaineering Institute and the Darjeeling Institute. This is why the PYQs are located in the institutes and locations. Okay, we have to know what we need to do. We have to do a lot of research. There are a lot of previous year question books. Okay, we have to do a lot of SSE exam books. And also we have to do a lot of different state PSCs. We have to do a lot of books. We have to do a lot of the market. We have to do a lot of PYQs. Why do we have to do that? Lot of factual information, lot of general knowledge things on time. Now, we need to get rid of it custom. But whatever they have asked in the PYQs, they'll be repeated. In most of the exams, we can repeat just to enter GK point of view, though, Adina questions. Other than that, Adgaru and current affairs relevance are not done. So, current affairs and PYQs is the very, very important thing for the exam. Whatever it may be, A exam is not done. And okay. माना ये सेशंस नहीं फॉलो वांडी पीवाईक्यूज प्रैक्टिस चाहिए वांडी ओके मी ओन सोर्स में जिकोड़ा पीवाईक्यूज नहीं फॉल लाइक प्रैक्टिस चाहिए वांडी करंट अफेयर्स नहीं बागा चादू कौन दी ओके डेली डेली अपडेट चेस कौन टू उन्हें वांडी एंड आल्सो सिलेबस स्टिका होगी सिलेबस लो उन्ह for example, history and Kondi. One base book is called NCRTs. So, NCRTs are not revised. You don't need to go outside this. Okay? There are no books in the book. But there are no rules. There are NCRTs, PYQs, and different state PSCs. And also, current affairs and history. That's it. You will be done. Okay? 10 questions history in the chart, at least 7 to 8 questions solve the chart. Okay, you will be ahead in the competition. That's it. We do, okay, 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 two questions good in chart, in chi, in no books chart, that's why, that's why, time waste out on me. That's why, whatever the source you have, revise it multiple times, do with the PYQs and also, syllabus ki stick on a yund, and you can source ki stick on a yund, PYQ solve the chart, current affairs update just go. Okay, you will be done with your preparation. Okay, na? So, Adi Mari, I hope you have enjoyed this video. Next class, Romali Kaludam. Until then, take care. Bye-bye.